Alô, olá, bem para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar, eu sou Aline Dorel, estrela internacional e tudo e tal, bem já fiz muitos filmes com Fellini, muitos filmes com Pasolini, muitos filmes com Mussolini, Bem, entre os filmes que fiz estão do Trash, os clássicos. Bem, um dos clássicos que fui convidada para fazer o papel título foi Cleópatra. Bem, neste momento, onde quando fui convidada para atuar em Cleópatra, eu estava em Paris, então falei, ô, oh, 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 eu vou aproveitar para dar um pulinho ao Louvre. Bem, chamei o guia e fui ao Louvre, que tem uma coleção egípcia enorme. Então, eu fui fazer um laboratório por lá. Bem, como eu sabia que iria ser um dia bastante cansativo, eu tomei alguns Lexotan. Bem, chegando no Louvre, o guia falava, 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 e nós já tínhamos andado por, por várias salas, só via aquele povo assim, aqueles cachorros de colar... Aquilo foi ficando um pouquinho monótono e eu fui me cansando, ele falando, falando e o Lex Sotã batendo. Bem, foi enquanto, quando eu vi um banquinho todo nacarado, cheio de pedraria, cercado por uma cordinha, e eu disse a ele, eu vou me sentar ali. Bem, ele falava, oi, oh, eu falei, vou, oh, sim, estou bastante cansada. Bem, então eu levantei a cordinha, até algumas sirenes ecoaram, e me sentei e falei, vá falando, daí, vá, diz, vá falando, vá explicando, eu estou ouvindo daqui e tudo e tal, eu vou ficar aqui conversando com o seu coisa bem, quando eu acordei eu estava exposta à visitação pública com uma múmia mais bem conservada, já encontrada e tudo e tal bem no início do século eu conheci aqui em São Paulo uma turma de filhinhos de papai que tinha acabado de chegar da Europa, cheios de ideias incríveis, e nós caíamos sempre numas baladinhas de absinto e lexotã. Bem, um dia estávamos bastante animados e um deles sugeriu, oh, 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 vamos fazer um luau. Bem, nós pegamos um carro e descemos até a cidade de Santos, Demorou um pouquinho, mas chegamos na praia, acendemos uma fogueirinha e começou um recital. Bem, Mário de Andrade falava, falava, falava. Oswald de Andrade também falava, falava, falava. Eu falava, pensei, ô, oh, ô, oh, oh, mas que gente chata. Bem, então entrou o Vila Lobos, que também falava, falava, falava. Eu falei, ô, oh, ô, oh, oh, me deixe ser burra. Ser intelectual dói. Bem, eles continuaram falando e eu decidi domar alguns Lexotan. Bem, eles foram falando, falando, falando e quando eu acordei, a maré já havia subido e descido várias vezes, o sol já estava a pino, nada de, nada de Mário de Andrade, nada de ninguém. Eu estava coberta de algas verdes, foi então que um pequeno menino que brincava por ali me viu, guardou aquela imagem e alguns anos depois escreveu o roteiro de tomates verdes fritos. Bem, aquela experiência me deixou bastante desgastada e eu resolvi pegar uma condução para voltar para São Paulo e não havia nenhum ônibus naquela época que subisse a Serra do Mar. Então eu pensei, oh, 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 eu vou a pé. Eu saí de Santos em 1917, cheguei em São Paulo mais ou menos em 1922 com os pés bastante inchados, como aquelas 
as batatas assadas que vende em shopping, recheadas. Os meus pezões estavam deste tamanho e eu me sentei nas escadarias do municipal. Foi quando Tarsila do Amaral me viu, olhou para o meu nariz e o meu pezão e resolveu pintar o abapuru. Bem a experiência de viver um abapuru, que é uma coisa que o ser humano nem sabe exatamente o que é, mexeu muito com a minha espiritualidade e eu resolvi peregrinar um pouco pelo antigo Egito e pelo Oriente Médio e tudo e tal. Bem, eu caminhava, caminhava e não havia nada, mas não sei por que que no deserto, esse deserto, não se encontra uma alma. Foi quando eu vi um morro com três cruzes engravadas e pensei, oh, oh, oh deve ser uma rave. <risos> Bem, então eu fui subindo, subindo o morro, lá estava o um pessoal todo fantasiado e as mulheres choravam, o povo chorava. Bem, eu não sei exatamente o que eles haviam tomado, mas não bateu muito bem. <risos> Bem, havia três sujeitos trepados nas cruzes, então eu fui, falei com o do meio, que tinha uma carinha um pouco mais responsável. Eu disse a ele, querido, desça já daí. Vocês não está vendo o estado de sua mãe, desça já. E ele dizia, eu estou pregado, eu estou pregado. Eu falei, ô, oh, ô, oh, oh, eu entendo a situação em que você se encontra. Quando eu estou também bastante cansada, pregada mesmo, fica difícil tomar qualquer atitude. Mas eu tenho santo remédio. Eu peguei uma escadinha, subi até lá e dei a ele três leques. Bem, ele dormiu no ato e o povo muito ignorante naquela época achou que ele havia ressuscitado no terceiro dia. Depois dessas experiências tão desgastantes, a única coisa que eu gostaria de perguntar é... Alguém tem um... Quartinho de Lexotã, porra.